పొగ త్రాగుట మద్యం సేవించుట ఆరోగ్యానికి హానికరం సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కన్జంక్షన్ ఈజ్ ఇంజూరీస్ టు హెల్త్ This film is purely a work of fiction and its maker's imagination and is meant solely for the purpose of entertainment. All characters, events, locations, institutions and communities etc. are entirely fictitious. Any resemblance to actual persons living or dead or to locations, institutions, symbols and production or entities etc. is purely unintentional and coincidental. This film is not intended to reflect on any actual person's history, political party, a product or entity. No such identification to any person or entity should be inferred. This film is not a commentary or political situation of any part of the country and as a such of it does not make any claim of historical authenticity of any part of its narrative. We do not intend to disrespect to impair or despise the beliefs or sentiments of persons or communities and religion or nationality. Our intention is also not to defame in a malign any person and family, political party, post and government or any other institution. ఈ చిత్రం పూర్తిగా కలిపితాం కేవలం డైరెక్ట్ ఇమాజినేషన్ మాత్రమే ఇది ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసమే ఈ చిత్రంలోని పాత్రలు సన్నివేశాలు లొకేషన్స్ సంస్థలు కుల మతాలు అన్ని కలిపితాలు ఈ చిత్రంలోని పాత్రలో ఎవరినైనా పోలి ఉంటే కేవలం అది అభిరుచికి మాత్రమే అని భావించగలరు ఈ చిత్రం ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి గానీ ఎలాంటి రియల్ హిస్టరీ గానీ ఎలాంటి సంస్థలకు గానీ ఏ పోలికలతో తీసిన చిత్రం కాదు కేవలం ఊహాతీతమైనది మాత్రమే ఈ చిత్రం ఎటువంటి పార్టీలకు భేషచాలకు తీసిన చిత్రం కాదని స్పష్టం చేయడమైనది ఈ చిత్రంలో ఒక పర్సన్ ని హైలైట్ చేయడం గాని వాళ్ళ వాళ్ళ సెంటిమెంట్స్ ని నమ్మకాలని హట్ చేయడం లేదని ఎవరు వేరే విధంగా భావించవద్దని మనవి చేసుకుంటున్నాను ఈ చిత్రం ద్వారా పొలిటికల్ పార్టీలు గాని పర్సన్స్ గాని ఎనీ గవర్నమెంట్స్ ని గాని కించపరచడం జరగలేదు
24 గంటల్లో వాయుగుండం వస్తుంది భూగోళం బద్దలవుతుంది ముప్పు ముంచుకొస్తుందంటారు కాని పెన్ను బాంబు లాంటి ఈ దేవినేని రావడానికి ఇరవై నాలుగు గంటలు కాదురా ఇరవై నాలుగు సెకండ్లు చాలు ఇరవై నాలుగు సెకండ్లు చాలు పేరేంటి ఇంగ్లీష్ లో లైన్ అంటారు తమిళ్లో సింగం అంటారు హిందీలో బబ్బర్ షేర్ అంటారు అదే తెలుగులో దేవినేని అంటారు నువ్వు స్టూడెంట్ నీ జీవితాన్ని నువ్వే నాశనం చేసుకుంటున్నావు 
రడి రోడ్డు మీద పరిగెత్తించి జనాలను కొట్టడం హీరోయిజం అనుకుంటున్నావా నువ్వు చేస్తున్నదే రౌడీయిజం నీ మీద కేసు ఫైల్ అయితే నీ ఫ్యూచర్ కి ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతుందో నీకు తెలుసా ఎస్పీ గారు మేము స్టూడెంట్స్ మే కానీ రౌడీలు మా క్యాంపస్ కు వచ్చి మా స్టూడెంట్స్ నే చంపారు దానికి మీ సమాధానం ఏంటి ఆల్్రెడీ వాళ్ళు రౌడీలు వాళ్ళు తెగించిన వాళ్ళు నువ్వు స్టూడెంట్ మే నువ్వు వాళ్ళు సమానమేనా వాళ్ళని పట్టించుకోవడానికి చట్టం ఉంది చనిపోయిన స్టూడెంట్స్ ని తిరిగి బ్రతికించగలుగుతున్నా మీ చట్టం అయితే చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకుంటావా మహాభారతం తెలుసా కురుక్షేత్రం సీన్లో అర్జునుడికి కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు తప్పు చేసిన వాడు శిక్షించబడతాడు అర్జున పరులు మనవాళ్ళు నా ఆలోచనే వద్దు శత్రువుని ఖండించు న్యాయాన్ని బ్రతికించమని చెప్పాడు అయితే నువ్వు అర్జునుడు ఈ ఇన్సిడెంట్ లో అర్జునుడు నేనే కృష్ణుడు నేనే ఆవేశంలో మాట్లాడుతున్నా నువ్వు స్టూడెంట్ వి నీ మీద నేను కేసు ఫైల్ చేస్తే నీ కెరియర్ పాడవుద్ది ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి పనులు చేయకు ఇప్పటి వదిలేస్తున్నాను వెళ్ళిపో ఎస్పీ గారు మీరు కాదు నన్ను వదిలేసింది శిక్ష పడకుండా ధర్మం నన్ను వదిలేసింది ధర్మం అనేది మనిషి పుట్టించింది కాదు దైవం సృష్టించింది మనిషి ఉన్నా లేకపోయినా సృష్టి ఉన్నంత వరకు ధర్మం ఉంటుంది వాడికి ఎన్ని సార్లు చెప్పినా వినడ్రా వెంకట్ ఇప్పుడు మూడు సార్లు చెప్పాను ఇంకా మళ్ళీ చెప్పని ఇదే ఆఖరిసారి ఆ ఎంకాయమ్మ స్థలం ఎంకాయమ్మకి ఇచ్చేసేయి లేకపోతే నిన్ను ఏముడి దగ్గర పంపిస్తా భూమి మీద లేకుండా పోతావు అర్థమైందా రై రంగా ఎక్కడ నమస్తే అన్న ఎవరా మీరు నాతో పైన ఏంటి నా పేరు నెహ్రూ అన్న దేవినేని వాళ్ళ అబ్బాయిని చెప్పండి ఏంటి విషయం పార్టీలో రౌడీలు ఉన్నారన్న పేరు చెప్పి మామూలు వసూలు చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ ఎదురు తిరిగితే కుట్టేస్తున్నారు మా దగ్గర ఉన్న పాకెట్ మనీ కూడా లాగేసుకుంటున్నారు మాకు మీ సపోర్ట్ ఉంటే మేము ధైర్యంగా ఉంటామన్న ఈ విషయంలో మీకు సపోర్ట్ చేయనరా పైగా మీరు అందరూ స్టూడెంట్స్ నేను సపోర్ట్ చేశాననుకో మీరు రెచ్చిపోతారు ఆ తర్వాత గోడవలో కోట్లాట్లో ఆ తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్ ఎందుకు రాయదంతా బుద్ధిగా వెళ్ళి చదువుకోండి ఎలాండి అన్న యునైటెడ్ స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ ప్రారంభిస్తున్నాం కనీసం రిబ్బన్ కట్ చేయడానికైనా మీరు రావాలన్నా ఎందుకంటే మీరంటే మా స్టూడెంట్స్ అందరికీ గౌరవం అన్న అవునన్నా మా మాట కాదనుకండి మీరు వస్తే బాగుంటుంది మా అందరికన్నా పెద్దవాడివి మీ సపోర్ట్ ఉంటే మా స్టూడెంట్స్ అందరికీ ధైర్యంగా ఉంటుందన్నా పైగా మన జిల్లాలో వాటి హవా పెరిగిపోయింది మీ సపోర్ట్ ఉందని తెలిస్తే కాస్త వెనకడుగు వేస్తుంది యునైటెడ్ స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ పేరు చాలా బాగుంది ఎప్పుడు ప్రారంభిస్తున్నారు రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటల కన్నా మొఘల్ రాజ్పురం సర్లే వస్తాను పోండి థ్యాంక్స్ అన్న
Fernuri. ఇంట్లో వాళ్ళు నాకు వేరే సంబంధం చూస్తున్నారు మన విషయం చెప్తే ఒప్పుకోవడం లేదు రంగ వాళ్ళు కాపులు మనం కమ్మ వాళ్ళం ఎలా కుదురుతుంది పైగా రంగ అన్న రాధ రౌడీ ముక్కలతో తిరుగుతున్నాడు చావనైనా చస్తాం గాని అలాంటి సంబంధం ఒప్పుకోము అంటున్నారు మరి నువ్వేమన్నావు ఏమంటాను రొటీన్ డైలాగే నేను రంగాన్ని తప్ప మరో మగాన్ని భర్తగా ఊహించుకోలేను నాకు భర్త అయ్యే అర్హత ఒక రంగాకి మాత్రమే ఉంది ఇక నుంచి నేను వంగి పెట్టి రత్న కుమారి నని తెగేసి చెప్పేసి మోటముళ్ళి సర్దుకొని బయటకు వచ్చేసాను ప్రస్తుతం నా ఫ్రెండ్ సంగీత ఇంట్లో ఉంటున్నాను అవును రంగ రత్న మా ఇంటికి వచ్చేసింది కాపు కమ్మ బ్రాహ్మణ అనే కుల ఫీలింగ్ మా ఇంట్లో ఎవ్వరికి లేదు నన్ను నువ్వు ఇష్టపడ్డావు నిన్ను నేను ఇష్టపడ్డాను మధ్యలో కులాలు మతాలు పెద్దలు నాకు ఇవేవి పెద్ద అడ్డుగోడలు కావు కాకపోతే రాధనికి ఓ మాట చెప్పి మనం పెళ్లి చేసుకుందాం రాధన్నే మన మాట కాదండి మన పెళ్లికి ఒప్పుకుంటాడు ఏ రత్న మీ ఇద్దరు పెళ్లి తర్వాత ఫస్ట్ నన్నే పిలిచి భోజనం పెట్టాలి సరేనా యునైటెడ్ స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ పేరు చాలా గొప్పగా ఉంది యునైటెడ్ అంటేనే అందరూ సమిష్టిగా కలిసి చేసే పనులు మీరందరూ కూడా వంద మందికి ఉపయోగపడాలి అలాగే సమాజం మనకేం చేసిందని ఆలోచించకుండా సమాజానికి ఈ యునైటెడ్ స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ ఏం చేసిందన్న దృక్పథంతో మీరందరూ కూడా ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను రాధన్న చెప్పింది నిజం సమాజం మనకేం చేసింది అనేది కాదు సమాజానికి మనమేం చేసాం అనేది కూడా ముఖ్యమే కానీ కొంతమంది గుండాలు పేరు చెప్పుకొని మరీ రౌడీజం చేస్తున్నారు స్టూడెంట్ దగ్గర పాకెట్ మనీ కూడా వదలడం లేదు మరి వాళ్ళు నిజంగా మనిషిలో రౌడీలో కూడా అర్థం కావట్లేదు లేదు మురళి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మరీ అంత దిగజారిపోలేదు కమ్యూనిజంలో ఆవేశం ఉంది కానీ హింస లేదు రౌడీలే పేరు చెప్పుకుని డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు దోపిడీలు చేస్తున్నారు సమాజం మీద పడి పీక్కు తింటున్నారు అలాంటి వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పాలంటే రాధన్న లాంటి వారి సపోర్ట్ మనకి ఎంతో అవసరం అవును రాధన్న సపోర్ట్ మనకు కావాలి మీరందరూ బాగుండాలి మీరు బాగా చదువుకుని రేపు దేశానికి ఉపయోగపడాలి నేటి యువతరమే రేపటి సమాజం మీకు ఎంత సపోర్ట్ కావాలన్నా ఏం కావాలన్నా నేను చేస్తాను కానీ మీరందరూ మాత్రం హింసా మార్గం వదిలి అహింసా మార్గం వైపు నడవండి ఇక ఈ బేజవాడ రౌడీలు అంటారా వాళ్ళ నుంచి మీకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా కలెక్టర్ గారితో నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇంకొక్కసారి నా ట్రాన్స్పోర్ట్ టెండర్ జోలికి వస్తే నరికేస్తానని చెప్పి ఒక్కొక్కడని రై కూడా మంచి నీళ్ళు ఇచ్చు అన్న రాధన్ వచ్చాడు రమ్మని చెప్పు రాజమండ్రి ట్రాన్స్పోర్ట్ టెండర్ నీదని నాకు తెలీదన్న కస్టమర్ చెప్పలేదు నేను తక్కువ కొట్ చేశాను కదా అని ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ టెండర్ నాకు ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత తెలిసింది ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ టెండర్ నీదని నేను వచ్చే లాభలో మా వాడిని చితక బాధేశాను ఏంటి రాదా నిన్ను చితక బాధినట్టు ఫీల్ అవుతావు కొట్టింది నీ డ్రైవర్నేగా ఆడు సరిపెట్టుకున్నాడులే అయినా నువ్వే ఆలస్యం చేశావు ముందే వచ్చి ఉంటే వాడు నా దెబ్బలు తప్పించుకునేవాడు ఏంటి చూస్తున్నావు నన్ను నరికేనిపిస్తుందా టెండర్ వేసేటప్పుడు వెనక ముందు ఆలోచించాలి వాడేదో చెప్పాడు కదా అని గుడ్డె తెల్లి చేలో పడ్డాడు చేయకూడదు నువ్వు తప్పు చేశావు నీ డ్రైవర్ శిక్ష అనుభవించాడు అయింది ఏదో అయిపోయింది వాడి తరఫు నేను సారీ చెప్తున్నాను తప్పు చేసిన పతోడు సారీ అనే ఒక పదం పడేస్తాడు ఆ ఇంగ్లీష్ వాడు పోతూ పోతూ సారీ అనే పదం మన మొహాన్ పడేశాడు సారీ అంట సారీ సరే పాళీ 
మురళి మీ అన్నయ్య గాంధీ పూనా నుంచి వస్తున్నాడు వెళ్ళి సైకిల్లో తీసుకురా సైకిల్ పనిచేయడం లేదమ్మా అది మూడు పడి మూడు రోజులు అవుతుంది అయినా అంత అర్జెంట్ పని ఏముందంట వాడికి విజయవాడలు నేనే కాలేజీ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను సైకిల్ లేకుండా వెళ్ళ నా వల్ల కాదమ్మా నెహ్రూ అన్నకు చెప్పు ఇవాళ కాలేజీ ఇంపార్టెంట్ లెసన్ ఉంది నేను వెళ్ళను అమ్మా నెహ్రూ ఉన్నాడమ్మా లోపల ఉన్నట్టున్నాడు ఒరే నెహ్రూ ఏంట్రా నేనే వస్తానాగా మీరు వచ్చారేంటి ఏం లేదు నెహ్రూ మనల్ని చలసాను రమ్మన్నాడు చలసానా సరే వెళ్దాం భయం ఏంటి నెహ్రూ గాంధీ నువ్వన్న తీసుకురారా వాడికి సెలవులు కూడా లేవు కదమ్మా వాడొస్తున్నాడేంటి ఎందుకంట అవేంట్రా మీ కాలేజీలు ఏవో గొడవలు జరిగినాయి అంటక వాడికి తెలిసి భయపడుతున్నాడు వాడి మొహం వాడికి ఎప్పుడు భయమే సర్లే అమ్మా వాడు నేనే తీసుకొస్తాను రే నెహ్రూ జయేంద్ర యాజిటేషన్స్ సమ్మయ కేంద్ర ఫెడరేషన్ మీటింగ్లు మీకెందుకు రా ఏదో నా లక్ష మొక్కలు చదువుకొని ఉన్న పొలాన్ని హాయిగా పండించుకుని మా కాలేజీలు తిరక్క ఈ గొడవలో మీటింగ్లు మీకెందుకు రా ఆ రౌడీలు పేరు చెప్పుకుని మా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ని కొడుతుంటే ఏం చేయమంటారు నాన్న మా గొడవ గురించి మీరేం టెన్షన్ పడుద్దు మేము చూసుకుంటాంలే మన మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చింది వాడే వస్తున్నాడు చూడు చంపేశారుంటుంది రౌడీలనుకుంటున్నారా చిన్న చితగా పెద్దోడు విమర్శించేవాళ్ళే చదువుకోండిరా బాగుపడతారు పోండిరా పోండి ఒరే ఆగండిరా ఆ కాలేజీ కుర్రని చంపిన వాళ్ళని మీరు గుర్తుపట్టగలరా బంగారంలా గుర్తుపడతామన్నా సరే నేను పిలిచినప్పుడు రండి పోండి మీ కాలేజీ గొడవల గురించి బాజీ గారు చెప్పారా అందుకే వెంటనే బయలుదేరి వచ్చేసా ఇవన్నీ మామూలే అన్నయ్య నువ్వే సెలవు పెట్టి టైం వేస్ట్ చేసుకుని వచ్చావు ఇక్కడ విషయాలన్నీ మేము చూసుకుంటాం నువ్వు సంతోషంగా పూర్ణ వెళ్ళిపోరా ఒరే వాడికి చిన్నప్పటి నుంచి తమ్ముళ్ళు అంటే చచ్చే అంత ప్రేమ మీరు ఇక్కడ కొట్లాట్లలో ఉంటేవాడేట మనశ్శాంతిగా ఉంటాడ్రా మీ చదువులు మీరు చదువుకొని పెద్దోళ్ళగా ఉద్యోగం చేసుకోండి లేదా మన ఊరు వచ్చి మన పొలంలో పనులు చేసుకోండి అని ఎన్నో సార్లు చెప్పాను మీరు వింటేగా అంటే మేమే ఆ రౌడీ వదలతో గొడవ పడుతున్నాం అంటారు మీరు అనేది అరే అనయ్య అమ్మ నన్ను చెప్పినట్టే మేము బాగానే చదువుకుంటున్నాం కానీ కొంతమంది గాలులు వచ్చి మామూలు వసూలు చేస్తున్నారు ఇవ్వమని ఎదిరిస్తే స్టూడెంట్స్ పెట్టుకుని కొట్టడం చంపడం చేస్తున్నారు మరి మేము ఏం చేయాలి గాజుల దొరకొని నుంచోవాలా కంచన్ దగ్గర నుంచి లేవద్దని వంద సార్లు చెప్పాను ఏమో అనుకున్నా మురళి నువ్వు నెహ్రూ కంటే ఆవేశపరడూరా మీ కాలేజీ గొడవల్లో మీరు ఏమైపోతారని మాకు భయంగా ఉంది చదివిన కాడికి చాలే కానీ మీరు కంకుపాడు వచ్చి ఉండండి కరెక్టే ఇలా చెప్పే గాంధీలో పెరిగితాన నేను ఊరు పోసావమ్మా ఇప్పుడు మీకన్నా ఎక్కువ భయపడుతున్నాడు అందుకే పూణె నుంచి పరిగెత్తుకుని వచ్చాడు అసలు ఆ బాజీగా పట్టుకొని తన్నాలన్నా ప్రతిదీ వీడికి చెప్పడం మనందరినీ టెన్షన్ పెట్టడం 
అయినా రోజు గొడవలు ఉంటాయా ఏదో గొడవలు వచ్చినప్పుడు ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి తర్వాత సర్దుబనుకుపోతాయిరా అది నిజమే గాని ఆ చెల్సాని గారు మిమ్మల్ని పిలిచి వార్నింగ్ ఇవ్వడం నేను కొంచెం బాధపడ్డానరా ఆయన పెద్ద రికార్డ్ మనం గుర్తించాలిగా అందుకే పిలిచి ఉంటాడు పైగా అతని హీరోయిజం జనాల్లో మర్చిపోయి ఉంటారు అని ఫీలింగ్ కూడా ఉండొచ్చు ఆహా అది సరే గాని ఇవాళ రెస్ట్ తీసుకుని రేపు సంతోషంగా పూనా వెళ్ళిపోరా ఇద్దరు ఉన్నావుగా ఇక్కడ విషయాలు మేము చూసుకుంటాంలే లేదురా మిమ్మల్ని గొడవల్లో వదిలేసి నేను అస్సలు వెళ్ళను వెళ్ళినా మిమ్మల్ని ఇద్దరిని తీసుకుని వెళ్తాను తప్ప కాదు అంటే నేను కూడా ఇక్కడే ఉంటాను వీళ్ళిద్దరికంటే మొండోడివరా ముగ్గురు ముగ్గురే రేటమాతంగాళ్ళు పుట్టారు నాకు నానా వీళ్ళిద్దరంటే నాకు ఎంత ఇష్టమో మీకు తెలుసుగా సరే ఓ పని చేయరా నీతో పాటు ఇద్దరిని కూడా పోనా తీసుకెళ్ళిపో రే నీ పన్ను చూసుకుని పోరా
మీ గొంతు చాలా బాగుంది నాకు ఆడవాళ్ళతో మాట్లాడాలంటే భయం కానీ మిమ్మల్ని చూశాక మీతో మాట్లాడాలనిపించింది అందుకే మీ దగ్గరికి వచ్చాను ఈవేళ అట్లా తద్ది ఆడవాళ్ల పండుగ అట్లా తద్ది రోజున పెళ్లిగాని అమ్మాయిలు పొద్దున్నే తలారా స్నానం చేసి జల్లో పూలు పెట్టుకుని గోరింటాకు పెట్టుకుని అది ఎర్రగా పండితే మంచి భర్త వస్తాడని మా అమ్మమ్మ చెప్పిందండి అందుకే అమ్మ నాన్న తృప్తి కోసం అట్లతత్తి కాబట్టి ఈ రోజు ఆ పాట నేర్చుకుని పాడాను చాలా మంచి పాట పాడారండి పాట చాలా బాగుంది మర్చిపోయాను మీ గోరింటాకు చేతులు బాగా పండాయా అండి పేరు చెప్తారా లక్ష్మి లక్ష్మి నా పేరు నెహ్రూ ఇంటి పేరు దేవినేని నువ్వు నాకు నచ్చావు నీ గురించి ఇంట్లో చెప్తా పడిపోయాడ్రా ఏం బాసు పిల్ల నచ్చిందా నచ్చకపోతే గురుడు ఇంత టైం వేస్ట్ చేస్తాడే అంట్రా అమ్మాయి చాలా బాగుంది మనోడి కరెక్ట్ జోడీరా అయితే మన అందరికి త్వరలో పప్పు అన్నం ఉందన్నమాట నోరు మూసుకుని పదండ్రా ఏంట్రా బళ్ళు అన్ని ఖాళీగా ఉన్నాయి అవునన్నా బిజినెస్ కష్టంగానే ఉంది ఆ చలసాని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటున్నాడు ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే థర్టీ పర్సెంట్ అంటున్నాడు థర్టీ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటున్నాడు ఎలాగన్నా ఇలా అయితే వాడు చెప్పేది నిజం చలసాని ఎప్పటికప్పుడు మన మోసం చేస్తూనే ఉన్నాడు మన ట్రాన్స్పోర్ట్ కుర్రాడు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న కస్టమర్ ని మాట్లాడుకున్నాడని వాడిని పిలిచి గొడ్డుని బాధినట్టు బాధాడు అవునన్నా ఆ నా కొడుకుని ఎప్పుడో చేసేయాల్సింది ప్రతి దానికి నువ్వే అటు పడుతున్నావు ఆడంటే భయమా లేక నీ భక్త రై మీరు ప్రతి దానికి ఆవేశపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ చలసాని కమ్యూనిస్టు మంచి భావాలు ఉన్న మనిషి కానీ ఎందుకు అలా ప్రవర్తిస్తున్నాడో తెలుసుకుందాం ఇంత జరిగిన వాడు గురించి తెలుసుకోవాల్సింది ఏముందన్నా ముక్కల ముక్కల కింద నరికేస్తా వాడిని మనం మనుషుల కింద కనపట్టలేదన్నా పురుగుల కింద కనపడుతున్నాం వాడికి అన్నా మీరు ఆవేశంలో ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడద్దు అసలు ఏం జరిగిందో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం మీరేం తొందరపడద్దు తొందరపడద్దు అని మాకు చెప్తున్నా కానీ ఇళ్ళ కుటుంబాలని పస్తులు ఉంటాయి అన్నా అది వాడు వాళ్ళు కాదా ఆ ఎదవ వాళ్ళు కాదా వాడి విషయంలో నువ్వు ఏదో తేల్చకపోతే బేరాలు లేక డబ్బులు లేక మేము కూడా సేవల్లాగా మిగిలిపోవాలన్నా రై పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడకండి నాలుగు రోజులు తిండి లేకపోతే చచ్చిపోతావా అయినా నేనుగా మీకు ఆ పరిస్థితి రానిస్తానా నా సరే అండి చాలా సంత మాట్లాడదాం పిలవకుండా వచ్చావు ఏంటి సంగతి ఇదేంటన్నా మేమేసిన ట్రాన్స్పోర్ట్ టెండర్ కూడా నువ్వు పిలిచి తక్కువ టెండర్ వేస్తున్నావు అని మా డ్రైవర్లు చెప్తున్నారు ఇలా అయితే మా ఫ్యామిలీ రోడ్డు మీద పడాలన్నా కొంచెం ఆలోచించు ఇష్టం వచ్చిన టెండర్లు వేస్తే కస్టమర్స్ ఫ్యామిలీస్ ఏమవుతాయి వాళ్ళు రోడ్డు పడరా మరి మా టెండర్ కి అడ్డు పెడితే బాగోదు అన్నా ఏంది రో నాకు చెబుతున్నావా లేత వార్నింగ్ ఇస్తున్నావా నీకు వార్నింగ్ ఇవ్వడానికి నీకు నాకు బిజినెస్ డీలింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా నీది వన్ టౌన్ నా టూ టౌన్ కాకపోతే వ్యాపారం ఒకటే ట్రాన్స్పోర్ట్ 
నువ్వు ఇచ్చిన టెండర్ కంటే తక్కువ టెండర్ వేసి వ్యాపారం నా వైపుకు తిప్పుకున్నా తప్పేందిరా తప్పేం లేదన్న కానీ నువ్వు చేసిన పని ఎంతమంది మా వాళ్ళు చేసినప్పుడు మా డ్రైవర్ చిత్తక బాధ అయితే నువ్వు ఇప్పుడు ఏమంటావు మా టెండర్ అడ్డుపడితే ఎలా అన్న పోరా పో పని చూసుకోపో అడగడానికి వచ్చాడు పెద్ద మగాడు ఇంకెవరికే మొలతాడు లేదు వీడొక్కడికే మొలతాడు ఉంది పోరా పో నువ్వేదో పెద్దోడు అని చెప్పడానికి వచ్చానన్న అనవసరంగా బీబీ తో రెచ్చిపోతున్నావు ఇదేం పద్ధతి కాదు నేను లాగు తొడుక్కునే వయసు వచ్చేటప్పటికి నువ్వు పుట్టను కూడా పుట్టలేదు నువ్వు నాకు పద్ధతులు నేర్పిస్తున్నావు రా అసలు రాధా అన్నతో మాట్లాడి ప్రయోజనం లేదు చాలా అవమానంగా ఉంది బద్మాష్ కాడిని వేసేస్తా ఎంత ధైర్యం రావాడికి నిజవాడా వాడు అనుకుంటున్నాడా ఈ బిజవాడకి వాడేమన్నా రౌడి అనుకుంటున్నాడా మేమందరం తల పట్టుకుంటూ నువ్వే మాట్లాడేదేనా చెప్పన్నా చల సారిగా ఏం చేద్దామన్నా చెప్పన్నా ఏం చేద్దాం చెప్పన్నా రాధన్నకి ఆ చల సారిగా అంటే అబ్బాలు రా అన్న ఏం చెప్తాడు రా మనమే చేద్దాం రా అన్న నువ్వు వచ్చిన రాకపోయినా ఆ చల సారిగాడిని నేనే వేసేస్తానన్నా ఆ చల సారిగాడిని మనమే వేసేద్దాం అన్నా నేసేసిన తర్వాత ఈ రోజు ఇంటికి వెళ్ళేది నా కుండెల్లారా చెప్తా సుబా ఒరే సుబాయ్ సుబా ఒరే సుబా ఒరే సుబా కలుపు తీరా సుబ్బా ఏం చేయాలి సార్ ఇంత పొద్దున్న మూడు గంటలకు వచ్చావు దా లోపలికి రా రాత్రి హైదరాబాద్ లో తెలిసిన వాళ్ళ పెళ్లి ఉంటే వెళ్ళాను అక్కడ పెందలాడే ఎనిమిది గంటలకు బస్ ఎక్కాను ఇప్పుడే దిగాను ఎవరో నన్ను ఫాలో అవుతున్నట్టు అనుమానం వచ్చింది అందుకని ఇక్కడ కాసేపు కూర్చుని వెళదామని వచ్చాను ఎందుకైనా మంచిది తెల్లవారిన తర్వాత వెళ్ళి చెల్సాని ఇంకెంతలే అరగంటలో తెల్లారుతుంది అయినా ఈ బెజవాడలో మనకి ఎదురు నిలిచేది ఎవరు వస్తా
చల్లసాని వెంకటరత్నం హత్య వేజవాడలో సంచలనం రేపింది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వ్యాస్ ఐపీఎస్ ఎస్పి సురేంద్ర పృథ్వీనారాయణ తదితరులంతా కూడాను పోటాహుట్న సమావేశమయ్యారు డేటర్ చలసాని వెంకటరత్నం హత్య బజవాడలో సంచలనం రేపింది బజవాడలో రౌడిజం పెచ్చు పెరిగిపోతుంది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ధర్నాలు చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి అసలు చలసాని చంపింది ఎవరు ఎందుకు చంపారు అంత అవసరం ఎందుకు వచ్చింది ఢిల్లీ నుండి హైకమాండ్ క్వశ్చన్ చేస్తుంది చలసానికి వంగవీటి రాధాకి పర్సనల్ గా కొన్ని గొడవలు ఉన్నాయి సార్ వాళ్ళిద్దరూ మొదట్లో గురు శిష్యులే కానీ సడన్ గా గొడవలు ప్రారంభమయ్యాయి అదే ఎందుకు నాకు తెలిసి ఆటోలు కార్ల యూనియన్ గొడవలు సార్ ఇంతకు ముందు చలసాని రాధా దగ్గర ఉన్న యూనియన్ డ్రైవర్ ను పిలిపించి భయంకరంగా కొట్టాడు సార్ అందుకు రాధా డిఫర్ అయి చలసాని మీద రివర్స్ అయ్యాడని తెలిసింది సార్ ఆటో యూనియన్ గొడవల్లో గతంలో ఒకసారి నేను చలసానిని రాధాని అరెస్ట్ చేశాను సురేంద్ర అయితే వాళ్ళల్లో ఆ గొడవలు ఇంకా తగ్గలేదన్నమాట లేదు సార్ వాళ్ళిద్దరిలో పగా ప్రతీకారాలు పెను తుఫాన్లా రగిలిపోయాయి రాధను తన అనుచరులు స్టూడెంట్స్ కలిసి రెచ్చగొట్టడంతో రాధే చలసానిని చంపుంటాడని బెజవాడంతా అనుకుంటుంది సార్ రాధాకి స్టూడెంట్స్ కి సంబంధం ఏమిటి ఉంది సార్ ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కి రాధ సపోర్ట్ చేశాడు అందుకే స్టూడెంట్స్ రాధకు అండగా ఉన్నారు చదువుకునే స్టూడెంట్స్ రాధాకు అండగా ఉండడం ఏంటి అసలు స్టూడెంట్స్ కి యూనియన్ లీడర్స్ కి సంబంధం ఏమిటి కొంతమంది రౌడీ షీటర్లు పేరుతో కాలేజీలకు వెళ్లి స్టూడెంట్స్ ను పాకెట్ మనీ ఇవ్వమని బెదిరించడం జరిగింది సార్ ఇవ్వకపోతే కొట్టడం చంపడం జరిగింది సార్ ఆల్రెడీ ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో ఒక స్టూడెంట్ ని దారుణంగా చంపారు సార్ అలాగా పేరు చెప్పాల్సిన అవసరం వాళ్ళకి ఎందుకు వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ అని చెప్తున్నారండి సార్ వినాయక చవితికి బలవంతంగా పబ్లిక్ దగ్గర ఎలా చందాలు వసూలు చేస్తారో స్టూడెంట్స్ దగ్గర కూడా అలాగే వసూలు చేస్తున్నారని తెలిసింది సార్ వాళ్ళు ఎవరై ఉంటారు రాధా మనుషుల అయ్యుండకు పోవచ్చు రాధా అంతకు దిగుతారు బలవంతంగా సెటిల్మెంట్ చేస్తారు తప్ప స్టూడెంట్స్ దగ్గర మామూలు వసూలు చేయడు సార్ మరెవరో రౌడీ షేటర్లు స్టూడెంట్స్ ని టార్గెట్ చేశారు అందుకే స్టూడెంట్స్ రాధాని సపోర్ట్ అడిగి స్టూడెంట్ యూనియన్ ఫెడరేషన్ కి రాధాని లీడర్ ని చేశారు పైగా ఈ బెజవాడలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఒక లీడర్ ఉన్నాడు వాడి పేరు నెహ్రూ దేవినేని వాళ్ళ అబ్బాయి దేవినేని నెహ్రూ నేను ఇంతకు ముందే పిలిచి విచారించాను అప్పుడే తెలిసింది సార్ నాకు ఈ విషయం అంతా ఓహో చలసాని చాలా పవర్ఫుల్ లీడర్ చలసాని చెప్పగలిగే ధైర్యం ఈ బెజవాడలో ఎవరుకుంది ఆ రాధాకి మాత్రమే ఆ దమ్ము ధైర్యం ఉన్నాయి అనుకుంటున్నా ఈ రోజే రాధాని కలవబోతున్నా మన డిపార్ట్మెంట్ కి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఏంటి వ్యాస్ గారు దారి తప్పిలా వచ్చారు కూర్చోండి చలసాని మర్డర్ విషయంలో సిటీలో అందరికి నీ మీద అనుమానంగా ఉంది రాధా ఏంటండి చలసాని మర్డర్ కేసుకి నాకు ఏంటి సంబంధం అసలా చలసాని నువ్వు ఒకే వ్యాపారం చేస్తున్నారు అదే ట్రాన్స్పోర్ట్ గతంలో ట్రాన్స్పోర్ట్ టెండర్ విషయంలో మీ ఇద్దరిని నేనే కృష్ణ లంకలు అరెస్ట్ చేశాను గుర్తుందా నాకు గుర్తుంది కాబట్టే నేను విచారించడానికి వచ్చాను గతంలో మీ ఇద్దరు అరెస్ట్ అవటం నిజమే నేను కాదంటలేదు అలాగే గతంలో మా ఇద్దరి మధ్య గొడవలు ఉండటం కూడా వాస్తవమే కానీ ఈ మధ్య మా ఇద్దరి మధ్య ఎటువంటి గొడవలు లేవు ఎటువంటి శత్రుత్వం కూడా లేదు అయితే యునైటెడ్ స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ పని అయి ఉంటుంది వాళ్ళు కేవలం స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ మీద ఎందుకు అనుమానం మీరు కనిపెట్టలేరు కానీ మీ పోలీసు కుక్కలను వదలండి వాసం చూసి పసిగడతాయి అంటే పోలీసు వాళ్ళు కుక్కలా మీరు అపార్థం చేసుకుంటున్నారు వ్యాస్ గారు పోలీసు వాళ్ళని కుక్కలు అంటలేదు మీ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఉపయోగించి కుక్కల్ని పోలీసు కుక్కలు అంటారని నాకు తెలుసు కోపం వచ్చిందా పోలీసు కుక్కలు కాదు పోలీసు జాగిలాలు అంటారు గుర్తు పెట్టుకో మీరంటే చదువుకున్నారు కాబట్టి పోలీసు జాగిలాలు అంటారు కానీ మాలాంటి మామూలు వాళ్ళందరూ పోలీసు కుక్కలే అంటారు త్వరలో సాక్ష్యాధారాలతో పట్టుబడతావు 
Remember, all the best. వచ్చి చాలా సేపు అయిందండి జస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చావు అందుకే తొందరగా తెమల వేళ్ళు వచ్చి ఉంటారు అని చెప్పాను ఇదే ఆ ఓని వేసుకోవాలా ఈ ఓని వేసుకోవాలా అని తెగ కంగారు పడి చివరికి ఈ ఓనికి ఫిక్స్ అయింది సరే నువ్వు వెళ్ళవే నేను మాట్లాడతాను అన్నయ్య వదినంత ధైర్యంగా ఉంటే నువ్వేంటనే సిగ్గుపడుతున్నావు వదిన పులి సిగ్గుపడుతుందంటారే మా అన్నయ్య పబ్లిక్ లో పులి అదేంటో మీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి సిగ్గు మొగ్గలవుతున్నాడు పులి బోన్ లో ఉన్నా బయట ఉన్నా ఒకటే అన్నట్టు మీ అన్నయ్య ఎక్కడున్నా పులేలే అన్నయ్య నాకు చాకులంటి వదినమ్మని ఇచ్చావు దేవి నేను వంశానికి దీట అయినదే మా వదినమ్మ అర్జెంట్ గా నన్ను కలవమని చెప్పారు కానీ మీరేం మాట్లాడట్లేదు ఏం లేదు లక్ష్మి మా తమ్ముడు మురళి నిన్ను చూపించమని ఒకటే గొడవ అందుకే పిలిచాను అవును అదిన మా అన్నయ్య మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్న విషయం నాకు ఆయన ఫ్రెండ్ వంశీ చెప్పాడు అప్పటి నుంచి అన్నయ్య సెలక్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని మిమ్మల్ని చూపించమని నేనే పట్టుబట్టాను అయితే నేను మీ అన్నయ్యకి సరిజోడేనా ఒక్క నిమిషం ఒకసారి ఇద్దరు పక్క పక్కన ఉండండి సూపర్ వదిన ఇద్దరు చూడ్డానికి పార్వతి పరమేశ్వరల్లా ఉన్నారు లక్ష్మి మురళీకి నేనంటే చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఇష్టం వాడంటే నాకు ఇష్టమే అందుకే ముందుగా వాడికి పరిచయం చేయాలనుకున్నాను అన్నయ్యకి ఇంట్లో పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు వదిన కానీ అన్నయ్య ఏం మాట్లాడటం లేదు ఎందుకంటే అన్నయ్య ఇంట్లో పిల్లి బయట పులి మిమ్మల్ని ఎక్కడ మిస్ అవుతారా అని నేనే మిమ్మల్ని చూద్దామని చెప్పాను చూశానుగా మీ రచ్చం చూడ్డానికి మహాలక్ష్మిలా ఉన్నారు నేను ఇప్పుడే ఇంట్లో ధైర్యంగా వెళ్ళి మాట్లాడతాను ఆల్ ది బెస్ట్ వదిన ఆల్ ది బెస్ట్ అండి మంగళ మీద పడ్డట్టు ఉంది అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి స్టూడెంట్ల మీద పడతారు ఈ పోలీసు వాళ్ళు జయాంద్రా స్టూడెంట్లు అంటే నీతో కొద్దిగా మాట్లాడాలి సాయంత్రం స్టేషన్ కి రా నాతో మాట్లాడేది ఏముంటుంది సార్ కొంప తీసి చెల్సాని మర్డర్ నేను చేశానని డౌట్ ఉందా ఏంటి మీకు అదేం కాదు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం సరే సార్ వస్తా నీ దగ్గర ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందిరా నిన్ను స్టేషన్ కి రమ్మంటున్నాడు ఐఎస్పి అరే అన్నయ్య ఆ లోకల్ రౌడ్ మా నెహ్రూ అని చితక బాధిన తర్వాత ఆ ఎస్పి మా నెహ్రూ అన్నయ్య మీద ఒక అన్నీ సుంచుంటాడు నువ్వేం బాధపడకు అంతా నెహ్రూ అన్న చూసుకుంటాడు ఒరే నెహ్రూ నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు ఈ పోలీసాళ్ళు ఒత్త పుణ్యానికి అనుమానిస్తారు నిర్దోషుల్ని ఇరికిచ్చేస్తారా నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండరా గాంధీ నువ్వాడు అంటే ఉండు చిన్నోడ నువ్వు కూడా అన్నయ్యను ఒక కంట కనిపెట్టుండు అన్నాను కదా అని అయిన దానికి కాని దానికి ఆవేశపడమాక నీకు అసలు ఆవేశం ఎక్కువ అమ్మా నీ పని మానుకొని మరి మా పనిలోకి దాచి పెట్టు ముందు నీ పని చూసుకో మా పని మేము చూసుకుంటాం అన్నయ్యకి ఏం కాదు అన్నయ్య పని అన్నయ్య చూసుకుంటాడు
ఏనేరు ఎలా వచ్చావు అన్న నా ఫ్రెండ్ ని అటాక్ చేశారు చంపడానికి ట్రై చేశారు సమయానికి నేను మురళి లాక్పై ఉంటే వీని చంపేసేవారు వీపు మీద కత్తిగాట్లు ఉన్నాయి చూడండి అన్న చూడు అటాక్ చేసింది ఎవరు చల్సాని పార్టీలో కార్యకర్త పేరు సింహాచలం గుణదల కాలేజ్ లో ఉంటాడు అన్న వాడు బతకూడదన్న చావాలు వాడు మరలించాడు పెదవాడలో అన్ని సెంటర్లలో మన జెండాలను పీకేశాడు జాతీయ పార్టీలో ఉండి కూడా మనం ఈ రౌడీజాన్ని ఎదుర్కోలేకపోతున్నాం దీనికి అంతటికీ కారణం దుష్ట శక్తులకు లీడర్ అయిన రాధా ఈ రాధా పెదవాడలో పాతుకుపోతున్నాడు ఈ రాధాని ఏం చేద్దాం చెప్పండి ఏం చేద్దాం మన పార్టీ తరఫున నేను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను రాధాని చంపాలి కూర్చోండి 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 చలసాన్ని చంపిన రాధని చంపడానికి నేను ఏకీభవిస్తాను కానీ రాధకి స్టూడెంట్ సపోర్ట్ ఉంది రాధాని వేసేస్తే స్టూడెంట్స్ సైలెంట్ అయిపోతారు కత్తికి కత్తే సమాధానం రౌడీలకు రౌడీలే ఎదురుదాడి ఎవరినైనా కత్తితో పొడిస్తే వచ్చేది రక్తమే పాలు కాదు ఇంకెప్పుడో నన్ను తాగొచ్చి నీ పెళ్ళని కొడతాం తిడతాం అని తెలిసిందనుకో నీ మెడకాయ మీద తలకాయ ఉండదు తలకాయ తీసి గుమ్మానికి వెళ్ళాడేస్తా అర్థమైందా సరే అండి రై అన్నా నాయసరాకు ఫోన్ కలిపో ఇది అన్న హలో ఇక ఆగను నాకు రావాల్సిన పైకం మొత్తం రేపు సాయంత్రం ఆరు గంటల కల్లా కట్టి ఇంకా వాయిదాలు గీదాలు అని చెప్పద్దు నాకు సరే అన్న నా ఇల్లు అమ్మైనా సరే రేపు మొత్తం అమౌంట్ అరేంజ్ చేస్తానన్న కొంచెం షాప్ దగ్గరికి వచ్చి తీసుకుంటారా అన్న అలాగే రేషన్ షాపు నాగేశ్వరరావు టెన్షన్లో నుంచే వంగవీటి రాధా హత్యా పథకం ప్రారంభమైంది మన కార్యకర్త సింహాచలాన్ని ఇద్దరిని చంపేశారు రేపు మన పార్టీ ఆఫీసులో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు నమస్తే 
చెప్పండి మీతో కొంచెం పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి మీరు వెళ్ళండి చెప్పండి రాధాని చంపడానికి ఈ బెజవాడలో ఏ రౌడీకి ధైర్యం లేదు అందుకే మిమ్మల్ని తమిళనాడు నుంచి పిలిపించాల్సి వచ్చింది మ్యూజియం రోడ్లో ఉన్న నాగేశ్వరరావు చౌక ధరల దుకాణమే రాధాకి స్పాట్ రాయ్ ఇక్కడే మారతారు రా అటు ఆడుకోండి పోండి
అన్నయ్య లేని లోటు ఎవరు తీర్చలేరు అలా నీ ఏడుస్తూ కూర్చున్న ప్రయోజనం లేదు తర్వాత జరగాల్సిన దాని గురించి ఆలోచించు అవునన్న పోయిన మనిషి ఎలాగో తిరిగి రాదు ఇదంతా ప్లాన్ అయ్యి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఇది నూటికి నూరు పాలు వాళ్ళ పనే చూసావుగా ఈ బెజవాళ్ళలో జరుగుతున్న దారుణాలు ఎవరికి ఎవరి మీద నమ్మకాలు లేవు ఎప్పుడు చేస్తారు ఎవరిని చంపుతారో తెలియడం లేదు అందుకే నీ విషయంలో నేను ఇచ్చిన మాట తప్పుతున్నాను రత్న ఏం మాట నిన్ను నేను పెళ్లి చేసుకోలేను రత్న ఏ నీకేమైనా పిచ్చా మీ అన్నయ్య చనిపోవడానికి మన ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకోపోవడానికి సంబంధం ఏంటి దేనికి అదే ఈ రోజు ఉన్న బాధ రేపు ఉంటుందా తెల్లరితే ఇంకో రోజు వస్తుంది ఈ రోజు జరిగింది రేపు జరుగుద్దా జరగదు జరగాలని రూల్ కూడా లేదు నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకో రత్న ఈ పరిస్థితుల్లో నేను పెళ్లి చేసుకోలేను నువ్వు పెళ్లి చేసుకోపోతే మా వాళ్ళు ఇంకొకరికి ఇచ్చి కట్టబెడతారు అప్పుడు నేను బ్రతుకుతానా అలాంటి పిచ్చి పనులు చేయకు మంచి సంబంధం అయితే చేసుకో సిగ్గుండలా మాట్లాడడానికి నువ్వేం చేస్తావు తర్వాత నేను ఊరు వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను వెళ్ళి నా ఆటో బిజినెస్ నాకుంది కదా ఆటో సర్వీస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను రత్న నువ్వు వెళ్ళు రంగాతో నేను మాట్లాడతాను అన్నయ్య చనిపోయిన బాధల్లో ఉన్నాడు నేను సరి చెప్తాను నువ్వు వెళ్ళు రంగా ఏంటా మాటలు బందరు వెళ్ళి ఆటో సర్వీస్ చేయడం ఏంటి రాధా అన్న ఎంతో కష్టపడి బెజవాడు వచ్చి ట్రాన్స్పోర్ట్ వ్యాపారాన్ని డెవలప్ చేశారు బంగారంగా నువ్వు కూడా అదే వ్యాపారాన్ని డెవలప్ చేయి అందుకు మేమందరం సహకరిస్తాం అంతేగాని బందరు వెళ్ళి ఆటో సర్వీస్ చేస్తాను అనే మాట మర్చిపో అవునా నువ్వు ఇంకేం ఆలోచించకు మేమంతా ఉన్నాం నువ్వు సంతోషంగా ఉంటే చాలానే పదానే ఇంటికి వెళ్దాం పద వెళ్దాం రత్న వచ్చింది కాఫీ పట్టుకురా రత్న గారు బాగున్నారా బాగున్నాను రత్నమ్మా బాగున్నావా బాగున్నాను సంతమ్మ నువ్వెలా ఉన్నావు అప్పుడు ఎలా ఉన్నాను ఇప్పుడు అలానే ఉన్నానమ్మా పెద్దమ్మ గారు ఉండుంటే ఇల్లంతా కలకల్లాడుతూ ఉండేది నిజమే అమ్మ లేకపోతే లోటుగానే ఉంది సంతమ్మ నెహ్రూ రంగ మా పెళ్లి విషయం ఏమన్నాడు పెళ్లి కుప్పుకున్నాడు మంచి రోజు చూసి నేనే మీ పెళ్లి రంగరంగ వైభవంగా జరిపిస్తాను రంగారత్నల కళ్యాణమే రంగరంగ వైభోగమే 
ಕನ್ನುಲ ಬಿಂದು ಈ ಬಂಧಮೇ ಕುದಿರೆ ಕೊತ್ತ ಸಂಬಂಧಮೇ ರಂಗು ರಂಗುಲ ಕೋಲಾಟಮೇ ಬಂದಿರಂತ ಸಂತೋಷಮೇ ಚಕ್ಕನೈ ನಾಯಿ ಚಟಕಿ ಸನ್ನಾಯಿ ರಾಗಂ ಅದರಾಲಿ ಮೇಲಂ ಪಂಡಿತ್ಲೋ ಪಾಟಕಿ ಕುದಿರಿಂದಿ ತಾಳಂ ರತನಾಲ ದೇವಿಕಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಗಂ ಕಮ್ಮನೈನ ಕಾಪುರಾನಿ ಕಿದಿ ಶ್ರೀಕಾರಂ ರಂಗಾರತ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣಮೇ ರಂಗ ರಂಗ ವೈಭೋಗಮೇ ಕನ್ನುಲವಿಂದು ಈ ಬಂಧಮೇ ಕುದಿರೆ ಕೊತ್ತ ಸಂಬಂಧಮೇ ಚಲಿಮಿಕೇಮಿ ಕೊಲತಲೇದು ಸ್ವಚ್ಛಮೈನ ಸ್ನೇಹಾನಿಕಿ ಅಡ್ಡುಗೋಡಲೇವಿಲೇವು ಬಾಲಲೈನ ಪೆದ್ದಲೈನ ಮಿತ್ರುಲ ಕೈ ಪರಿತ ಪಿಂಚು ಮರಿಚಿಪೋನಿ ಗ್ಯಾಪಕಾಲು ಮಾರಿಪೋನಿ ಸ್ನೇಹ ಗಡದಾಕ ಕಲಿಸುಂಡೇ ಮಿತ್ರುಡೇರ ಗೊಪ್ಪ ಮೇಲು ಕಡದಾಕ ಕಲಿಸುಂಡೇ ಮಿತ್ರುಡೇರ ಗೊಪ್ಪ ಮೇಲು ಗಂಗಾರತ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ರಂಗ ರಂಗ ವೈಭೋಗಮೇ ಕನ್ನುಲ ಬಿಂದು ಈ ಬಂಧಮೇ ಕುದಿರೆ ಕೊತ್ತ ಸಂಬಂಧಮೇ ರಂಗ ರಾಧಾ ಚನಿಪೋಯಿನ ತರವಾತ ಮೇವಂತ ಅನಾಥರಮಯ್ಯ 
ఇప్పటి వరకు రాధా నాయకత్వంలోనే బతికా ఆయన లేకపోవడం మా అందరికీ పెద్ద లోటు కాబట్టి రాధా స్థానంలో నువ్వే మా నాయకుడివి ఏమంటారు అవునరంగా మనం వాళ్ళు చెప్పినట్టు నువ్వే మన టీంకి నాయకుడు కావాలి నేను నాయకుడిని నెహ్రూ నాయకత్వం వహించడం అంటే మాటలు కాదు నేను మీ అందరితో పాటు చదువుకున్నామని నాయకత్వం గురించి నాకేం తెలుసు నా వల్ల కాదు అంత బాను నా మీద పెట్టకండి నాయకుడు తల్లి గారి నుంచి పుట్టాడన్న ప్రజల నుంచి పుడతాడు ఒక్కసారి రాదన్న చేరికి కూర్చుంటే చాలు లక్షణాలు అవే ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి మా స్టూడెంట్స్ అందరికి నువ్వే లీడర్ గా కావాలన్న అవును రంగా నెహ్రూ మురళి చెప్పింది కరెక్టే ఇప్పటి వరకు రాధా అన్నయ్య నేను అమ్ముకున్న వాళ్ళందరికీ ఒక లీడర్ కావాలి ఆ లీడర్ నువ్వే కావాలి నెహ్రూ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ఫెడరేషన్ కి రంగాన్ని సపోర్ట్ చేయాలి అప్పుడు స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ఫెడరేషన్ సపోర్ట్ ఉంటే రంగ ఖచ్చితంగా ఎదిగే అవకాశం ఉంటుంది తప్పకుండా సపోర్ట్ చేస్తారు ఈ రోజే స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ తో మాట్లాడతాను సరే మీరంతా నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను మాత్రం ఎందుకు కాదనాలి నేను సంబతిస్తున్నాను రాధా అన్నయ్య సాక్షిగా చెప్తున్నాను ఈ బెజవాడ ప్రజలందరికీ నేను నాయకుడిగా న్యాయం చేస్తాను డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు ఈ బెజవాడలో కొంతమంది రౌడీలు పేరు చెప్పుకొని మన కాలేజీల మీద పడి స్టూడెంట్స్ దాచుకున్నటువంటి పాకెట్ మనీతో సహా బుక్స్ పెన్నులు ఏది పడితే అది దొరికిన ప్రతిదీ దోచుకెళ్ళిపోయేవారు అదేంటి ఇదేంటి అని అడిగితే కొట్టడం తిట్టడం చేసేవారు అవును మన ఎదురు తిరిగి స్టూడెంట్స్ ని చంపడం నరకడం చేశారు అప్పుడు మన నెహ్రూ అన్న రాధా ఒప్పించి మన స్టూడెంట్స్ యూనియన్ కి లీడర్ ని చేసిన తర్వాత అరాచకాలు తగ్గాయి అంటే రంగాన్ని మనం యూనియన్ కి లీడర్ చేద్దామా అవును నెహ్రూ మురళి నా అభిప్రాయం కూడా అదే అయితే ఎలక్షన్స్ మళ్ళీ పెడదామా ఎలక్షన్స్ లేవు తొక్కలేవు మన చలసాన్ని చంపిన ఆ రాధా గారి తమ్ముడు రంగా గాడిని మనం నాయకుడిగా పెట్టుకుందామా చెప్పటానికి మీకు బుద్ధి లేకపోయినా వినడానికి మాకు మాకు బుద్ధి ఉండాలి నాకు నచ్చలేదు డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఏక ఈ తోకలో మీటింగ్ లో మనకొద్దు మనలో అభిమన్యుడు లాంటి వాడు దేవినేని మురళి దేవినేని మురళియే ఏక మన నాయకుడు జై దేవినేని మురళి జై దేవినేని మురళి గాంధీ మురళీల పద్ధతి ఏం బాగుండలేదు ఏమైందిరా అవును రంగా వాడు చెప్పింది నిజమే రాధా చలసాన్ని చంపిన రౌడీ అంట రాధా తమ్ముడివి కాబట్టి నువ్వు యూనియన్ లీడర్ గా పనికిరావంట అందుకే ఎలక్షన్ లేకుండా ఆ మురళి గాని యునానమస్ గా నాయకుని చేస్తున్నారు మీరు అనవసరంగా ఆవేశపడుతున్నారు అసలు ఏం జరిగిందో నెహ్రూ నాయుడు తెలుసుకుందాం నువ్వు పిచ్చోడి రంగా ఇవన్నీ నెహ్రూ తెలియకుండానే జరిగిపోతున్నాయి అనుకుంటున్నావా అందుకే సీన్ లో నెహ్రూ లేడు రే రంగ్రా రంగా ఎవరిని తక్కువ అంచన వేయకు వాళ్ళే వెనుకుండి చేస్తున్నారేమో ఆలోచించు చీమ కుడితే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం తీసి నలిపేస్తాం లేకపోతే అది మనల్ని కొడుతూనే ఉంటుంది మురళిగాడు వాళ్లకు వాళ్ళు జై జైలు గుర్తించుకుంటున్నారు ఒక్కొక్క నా కొడుకు ఎంత జోష్ గా డాన్స్ చేస్తున్నారో చూసావా నువ్వు అని రంగా ఒక్కొక్క నా కొడుకు నేను నరికి పోగులాడతా నెహ్రూ గాంధీ మురళినే సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు అందరూ జై జైలు పలుకుతున్నారు వాళ్ళు జై జైలు కొడితే తప్పేంటి పైగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన భారతదేశాన్ని వదిలిపోయాక డెమోక్రసీ రాజ్యమైంది నాయకుని ఎన్నుకునే హక్కు ప్రజలకు ఉంది అలాగే మా స్టూడెంట్స్ అందరు నన్ను లీడర్ గా ఎన్నుకున్నారు అందుకే గాంధీ అన్న నన్ను సపోర్ట్ చేశాడు తప్పేంటి మురళే పిల్ల నా కొడుకు వినువో గంగాకి ఎదురొచ్చి మాట్లాడే ధైర్యం వచ్చిందా చెరసాని మనుషులు మిమ్మల్ని ఇరగొడుతుంటే రాధన్ వచ్చి మిమ్మల్ని కాపాడాడు ఇవాళ మీరు బతుకున్నారంటే రాధన్న భిక్ష రాధా ఏమైనా పెద్ద పుడింగా 
ఇంకోలా యూనియన్ లీడర్ ని చేసింది మేమే బెజవాళ్ళ పాపులారిటీ పెంచింది మేమే ఆయన రాధా కూడా ఒకప్పుడు అనమకుడే ఏయ్ రాధా గురించి ఇంకొక మాట మాట్లాడినా నాలుక చీరేస్తా ఏంట్రా చీరేసేది నారా నాయన చూసుకున్నాం నా ఎనక స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు నా రిక్వెస్టా రే ఊగు రంగ గాంధీ తో నేను మాట్లాడతాను నువ్వు బాధపడ మాకు ఊర్లి చిన్నవాడు వాడు మాటలు పట్టించుకో మాకు ఆహాహాహా అన్నదమ్ముల ముగ్గురు మంచి రాజకీయ నాయకులు ఒకరు పెట్రోల్ పోస్తే ఇంకొక నీరు పోయడం బాగుంది డ్రామా అమ్మ రత్నకుమార్ తల్లి రంగ మీ పెళ్లి ఒప్పుకోకపోతే ఒప్పించి మరి పెళ్లి చేసినా మా అన్నయ్యలు గతాన్ని మర్చిపోయి మాట్లాడుకు చేసిన మేలు మర్చిపోవద్దు అయినా ఇప్పటి వరకు మీ కుటుంబానికి అన్ని విధాలు సాయం చేసిన మా కుటుంబం యూనియన్ లీడర్ గా దేవిని మురళి ఎన్నుకోవడంతో రెండు గాంగుల మధ్య వైరం ప్రారంభమైంది అక్కడే గాంధీ హత్యకు రూపకల్పన జరిగింది
అర్థం చేసుకో మన కోసం ఊరు నుంచి వచ్చాడని పూనా నుంచి ఆ రౌడీ మీద చనిపోయాడని నాకు బాధగానే ఉందిరా ఎంత దారుణంగా చంపేసారు చూడని చచ్చిపోయాడు ఒక్కడు కూడా మిగిలిన నరికి పోగులు పెట్టేస్తానే చంపేస్తానే అన్న అన్నయ్య చంపేశారని ఆ వెదవులు ఒక్కడు కూడా మిగిలిన చంపేస్తానే వదిలే 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 నేను ఒక్కడు కూడా మిగిలిపోడని వాళ్ళ ఒక్కడు కూడా బతికడని వాళ్ళ వదిలే ఆ వెదవులు ఒక్కడు కూడా చచ్చిపోవాలని వాళ్ళ ఆవేశం చంపేస్తానే నెహ్రూ నేను చెప్పేది కొంచెం విను మిత్రుడి గారా ప్రాణం ఇస్తా ఆప్తుడి గారా ఆదరిస్తా శత్రువుగా వచ్చావో తట్టుకోలేవో తట్టుకోలేవో వంద ఎకరాలమ్మిన బ్రతికి బయటపడలేవు సింహం పెద్దవాడ సింహం నెహ్రూ జరిగిన దాని గురించి నేను చాలా బాధపడుతున్నాను గాంధీ చంపిన విషయం నాకు తెలియదు ఆ హత్య గురించి కూడా నాకు అసలు తెలియదు రంగా అబద్ధాలు చెప్పకో నీకు తెలియకుండా ఏమి జరగదు కానీ నాకు అన్ని తెలుసు మంచి మిత్రుడు అనుకున్నాను నీలో ఇంత శత్రుత ఉందని నాకు తెలీదు రాధా చనిపోతే పందరు వెళ్ళి ఆటో నడుపుకున్నావు నీకు ధైర్యం ఇచ్చి పెద్దవాడిలో ఆటో యూనియన్ లీడర్ చేశా రత్న కుమారితో పెళ్లి చేశా అడ్డు గడుగున నీకు సాయం చేశా కానీ నువ్వేం చేశావు నా రక్తం తాగావు నువ్వు మనిషివి కాదు రాక్షసుడివి రామాయణ మహాభారతంలో రాక్షసుల గత ఏమైంది ఈ కలియుగంలో కూడా రాక్షస సంవారం జరుగుతుంది జరిగి తీరుతుంది దేవినేని 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 చూస్తూ ఉండిపోడు అన్యాయాన్ని దేవినేని 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 తీసి వేస్తాడు అక్రమాలని ఒక కంటిలో కరుణ మరుకంటిలో రౌద్రం పొంగు కృష్ణా నది రూపు వాడు నమ్మినోళ్ల కాపాడే కమ్మని వాడు కమ్మని వాడు కమ్మ కమ్మని వాడు దేవినేని 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 చూస్తూ ఉండిపోడు అన్యాయాన్ని ఎక్కి 
ಬೆಕ್ಕಿನ ಯುವ ಸೇನ ಕುಸ್ತೂಕಿ ದಾತ ತಡೆ ಎರು ಬೆಕ್ಕಿನ ನವ ಚರಿತ ಕುನಾಯ ಕೂಡ ತಡೆ ಬೆಜವಾದ ಕುಡುಗನು ಕುನಾಡುಗು ಜಾನ ತಡೆ ಬದಿರಿಂಪು ಕುಸರಲಿ ಪೋನಿ ಬೆಪ್ಪುಲಿ ಪುಲಿಯ ತಡೆ ತಡೆ ಒಕ ಸೈನ್ಯಂ ಒಕ ಸಮರ ಮೆಕ್ಕಿನ ರಕ್ಕ ಸುಲಕು ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನ ಮತಡೆ ವಿಷನಾಗುಲ ಪನ್ನಾಗಂ ಹಿಪ್ಪು ಆಡುವ ತಡೆ ರಕ್ತ ಚರಿತ ಚರಿಪೇರ್ಸಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ದರ್ಶಿಯ ತಡೆ ಮೂರು ಚರುಳು ಈ ದೇಸಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ತಡೆ ಅದಡೇಲೆ ವೀರತ್ವ ಅದಡೇಲೆ ಭವಿತವ್ಯಂ ಕನಕ ದುರ್ಗ ಚೇತಿಲೋನ ಕದಲಾಡೆ ತ್ರಿಶೂಲಂ ದೇವಿನೇನಿ ದೇವಿನೇನಿ ದೇವಿನೇನು ಬಜವಾಡ ಇದು ಆ ರೆಂಡು ಗ್ಯಾಂಗುಲ ಮಧ್ಯ ಜರಿಗೆ ವಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಂ ಬಜವಾಡ ಆಂಧ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಟೆರ್ರ ಕಿಂದ ಮಾರಿಂದಿ ಅವನು ಸರ್ ಬೆಜವಾಡ ಅಂತೇ ಇಪ್ಪುಡು ರವಡಿವಾಡ ಅನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಈ ವಾರ್ ಇಲಗೆ ಕೊನಸಾಗುತು ಉಂಟೇ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿ ಚಾತಗನ ದದ್ದಮಲ ಅಂತರ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಇಂತಕ ಮುಂದೆ ತೆಲಸಾನಿನಿ ತರವಾತ ರಾಧಾನಿ ಇಪ್ಪುಡು ಗಾಂಧಿನಿ ಚಂಪರ್ ಮೇಕಲ್ನ ನರಿಕನಂತ ಈಜಿಗಾ ಮನಸುಲ್ನ ಚಂಪೆಸ್ತುನರ್ ಸರ್ ಗಾಂಧಿ ಹಚ್ಚತೋ ನೆಹರು ರಂಗಾಲ ಮಧ್ಯ ಮಂಟಲು ಭೂಗೋಳನ್ನೇ ಬದಲ್ ಚೇಸ್ತುನೈ ಆ ಮಂಟಲು ಚಲ್ಲಾರ್ಚಕಪೋತೆ ವಾಳ್ಳಿದ್ದರೆ ಆವೇಶಾಲಕು ಬೆಜವಾಡ ಮತ್ತು ಆಹುತೈ ಪೌಡು ಕಾಯುನ್ ಸರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಮೀರು ಏನ್ ಚೇಸ್ತಾರೋ ನಾಕ್ ತಿಳಿದು ವಾಳ್ಳಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯ ರೇಗೆ ಆ ಮಂಟಲ್ನಿ ಚಾಕಚಕಿಂಗ್ ಆಪಾಲಿ ಲೇಕಪೋತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮನಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಬೆಟ್ಟಸ್ತುಂದೆ ಎಸ್ ಮೀರು ಚೆಪಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಮೀರು ಏದೋ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತಿಸ್ಕೋಗಪೋತೆ ಈಗ ಚಾಲಾ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಲಾಶ್ ತೆ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಅವನ್ ಸರ್ ನಾನು ತೊಂದರಗ ಏದೋ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತಿಸ್ಕೋಟ ಮಂಚಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಗಾಂಧಿ ಹಚ್ಚಿ ವಿಷಯಂಲೋ ರಂಗ ಪ್ರಮೇಯ ಒಂದನ್ ನೇನು ಅನ್ಕೋಡಲೇದು ರಂಗ ಚಾಲಾ ಸೋಮಿಡು ಆಲೋಚನ ಪರಡು ಏ ನಿರ್ಣಯ ಏನು ತೀಸ್ಕುನ ವೆನಕ ಮುಂದು ಆಲೋಚಿಂಚಿ ಚೇಸ್ತಾಡು ಅವನ್ ಸರ್ ಗಾಂಧಿ ಮರ್ಡರ್ ವಿಷಯಂಲೋ ರಂಗ ಹಸ್ತಂ ಒಂದನೇ ಅನಿಪಿಸಟ್ಲೇದು ರಂಗ ಮನುಷ್ಯಲೇ ರಂಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಕೊಂಡ ಗಾಂಧಿನ ಹಚ್ಚಿ ಚೇಯಿಂಚನಟ್ಲು ನಾನು ಅನುಮಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಮಾ ಅನುಮಾನು ಕೂಡ ಅದೆ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಏದೇ ಮನೆಪಟಿಕಿ ನೆಹರು ರಂಗ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನೆ ಗಾಂಧಿ ಮರ್ಡರ್ ತೋ ವಾಳ ಇದ್ದರೂ ವಿಡಿಪೋಯಾರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗರಂ ಪಗಲು ಪ್ರತೀಕಾರಾಲ್ತೋ ರಗಿಲಿಪೋತೋಂದೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೋ ಬೆಜವಾಡ ಪ್ರಶಾಂತಂಗ ಉಂಡಾಲಿ ಅಂಟೆ ರಂಗ ನೆಹರು ಇದ್ದರ್ನಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಚೆಯಾಲಿ ಮೀರು ಅನ್ನಟ್ಟು ವಾಳ್ ಇದ್ದರ್ನಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಚೆಯಡಮೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಲಾ ಚೆಯಡಮಲ್ಲ ಗೊಡವಲ್ ತಗ್ಗುತಾಯಿ ಮೀರು ಆ ಪಲ್ಲ ಉಂಡಂಡು ಎಸ್ ಸರ್ ಏನ್ ಜರಿಗಿನ ನೇನ್ ಚೂಸ್ಕುಂಟಾ ಓಕೆ ಸರ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಬಾಪಿರಾಜ್ ಗಾರು ಮೀರಾ ಬಾವನಾರ ಬಾವನಾನ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಗಾರು ಮೀರು ಬಾವನಾರ ಓಕೆ ಬಾವನಾನ್ ಸರ್ ಕೂರ್ಚೋಂಡಿ ಆ ಎಸ್ ಪಿ ಗಾರು ನೆಹರೂಕಿ ರಂಗಾಕಿ ಬೇಲ್ ವಚ್ಚಿಂದಿ ವಾಳನ್ನು ವಿಡುದಲ್ ಜೇಂಡಿ ಅದೇನು ಸರ್ ಫೋನ್ ಚೇಸ್ತೇ ನೇನೇ ವಾಳನ್ನು ಪಂಪಿಂಚಾವಣಿ ಕದಾ ಪೃಥ್ವಿನಾರಾಯಣ ಗಾರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಚೇಯಮನ್ನಾರು ಕ್ಯಾಪಿಟ್ ಚೇಯಾಲ್ಸಿಂದಿ ಪರವಾಲೇದು ಪರವಾಲೇದು ಮೀ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೀರು ಚೇಸರು ಆ ಎಸ್ ಪಿ ಗಾರು ಒಕ್ಕಸಾರು ಅಲ್ತ ಮಾತಾಡ್ತಾನು ಓಕೆ ತಪ್ಪಕೊಂಡ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಚೋಡ ನೆಹರು ಮೀ ಅನ್ನ ಗಾಂಧಿ ಚನಿಪೋಯಡೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ನೀನು ಚಾಲಾ ಬಾಧಪಟ್ಟಾನು ಕಾನಿ ಪೋಯಿನ ವಾಣ್ಣಿ ತಿರುಗಿ ತೀಸು ರಾಲೇಕ ಬಾಚು ಸಾನುಭೂತಿತೋ ನಿನ್ನ ಊರಡಿಂಚಡಾನಿಕ ಮ
ప్రపంచంలో ఎవరు చేసి ఉండరు రాధా చనిపోయిన తర్వాత బెజవాడ నుంచి పారిపోయిన రంగాన్ని నేను సపోర్ట్ చేసి మళ్లీ బెజవాడికి తీసుకొచ్చాను కానీ రంగా నా రక్తం తాగాడు జరిగిపోయింది ఏదో జరిగిపోయింది మీ ఇద్దరికి బెజవాడలో మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది నాయకులుగా మీరిద్దరూ బాగా ఎదుగుతారు చూడు పెద్ద ఆయన ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశం పార్టీని ఒక లెవెల్లో ఫామ్ చేశారు బెజవాళ్ళు నీ కోసం ఆయన ఎంక్వైరీలు కూడా చేయిస్తున్నారు ఆలోచించు ఒక్కసారి నీ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకో రంగాన్ని కలుస్తాను నువ్వు బయటికి వెళ్ళు మీకు బేలరం చేశాను అదే సమయంలో తెలుగుదేశం స్థాపించి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించిన నందమూరి తారక రామారావు పేజవాడ రావటం జరిగింది ఆయన్ని కలుసుకోవడానికి ఎంతో మంది కార్యకర్తలు పుటాహుతుల సమావేశమయ్యారు అప్పుడే దేవి నెహ్రూ కూడా నందమూరి తారక రామారావుని కలుసుకోవటం తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరిపోవటం ఒక్కసారిగా జరిగిపోయాయి తెలంగాణ ప్రజలను అన్నదములుగా ఆడపడుచులుగా భావించి రౌడీజం తోటి గూండాయిజం తోటి విసిగి వేశారిన ఆడపడుచులకు అన్నదములకు అండగా నిలబడదాం అభయం ఇచ్చే ఆంజనేయ స్వాములమై తెలుగుదేశం పార్టీ ఎజెండాను నడిపిద్దాం రామరాజ్యాన్ని తెలుగు ప్రజలకు చూపెడదాం రామరాజ్య స్థాపనే తెలుగుదేశం పార్టీ ఎజెండా అయ్యా బెజవాడ్ నుంచి దేవుని నెవరు వచ్చాడు నమస్కారం అండి మీ గురించి విన్నాం గాంధీ గారు చనిపోవటం మాకెంతో బాధగా ఉంది అంతేకాదు ఇంతకుముందు చలసాని గారు వంగవీటి రాధా గారు చనిపోవటం కూడా మాకెంతో విచారంగా ఉంది బ్రదర్ ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా చనిపోవాల్సింది కానీ బలవంతంగా చనిపోవటమే బాధాకరమైన విషయం బ్రదర్ బెజవాడ ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే మీలాంటి యువకులు కక్షలు కార్పణ్యాలు వదిలిపెట్టాలి పోయిన వారు ఎలాగో తిరిగి రారు ఉన్నవారిని కాపాడుకుందాం ప్రజలకు సేవాభావాన్ని అందిద్దాం నాయకులుగా ఎదగండి ప్రజలకు న్యాయం చేయండి మన రాష్ట్రమే మన ఇల్లు ప్రజలే దేవుళ్ళు మనమందరం అన్నదములమై రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకుందాం రండి బ్రదర్ తెలుగుదేశం పిలుస్తోంది తెలుగుంటి ఆడపడుచుల కోసం పుట్టింది ఈ తెలుగుదేశం మేము వెళ్ళి వంగ వీటి రంగా గారిని కలిసి మాట్లాడతాం మాకందరూ సమానమే కోటేశ్వరరావు గారు
ఒక్క దెబ్బతో దేవిన నెహ్రూ బెజవాడలో అత్యధిక మెజార్టీతో గెలుపొందాడు ఆయన్ని ప్రజలంతా లీడింగ్ నాయకుడిగా ఎన్నుకున్నారు తెలుగు దేశాన్ని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించిన తెలుగు ప్రజలు నందమూరి తారక రామారావుకి నీరాజనాలు అందించారు భారతం ఇది అభిమన్యుని ఆవేశం రంగా నెహ్రూ స్నేహంలో రణరంగం ఇది కలియుగం నిత్యం మారణ హోమం గురు పాండవ రాజ్యంలో క్షేత్రం ఎవరికెవరు శత్రువులో ఎవరికెవరు మిత్రులో తెలియని సందిగ్ధం పాప మీద పుణ్య మీద ఓట మీద గెలుపు ఏదో తెలియని కాఠిన్యం ఇది భారతం ఇది అభిమన్యుని ఆవేశం రంగా నెహ్రూ స్నేహంలో రణరంగం సమాధానం ప్రాణానికి ప్రాణమే నినాదం ధర్మరక్షణార్థమై చేస్తున్న యుద్ధం ఇది రాక్షసులను సంహరిస్తూ రాస్తున్న చరిత ఇది ఎత్తురంత ఏరులై పారాలి నేడే కొండ పైన దుర్గమ్మ నవ్వాలి నాడే భారతం ఇది అభిమన్యుని ఆవేశం రంగా నెహ్రూ స్నేహంలో రణరంగం ఒక తలకు తీసేయాలి ప్రతీకార జ్వాలలను రక్తంతో ఆర్పాలి ప్రభాత కిరణాలతో ఎర్ర పొద్దు పొడవాలి నరకాసుర సంహారం జరగాలి నేడే మహాకాళి అభిషేకం జరగాలి నానే జరగాలి నానే ఇది భారతం ఇది అభిమన్యుని ఆవేశం రంగా నెహ్రూ స్నేహంలో రణరంగం అదిరా అలా చేద్దాం గారు వచ్చారు రమ్మను ఏ మురళి బాగున్నావునానా బాగున్నానండి మురళి నువ్వేం ఫీల్ అవకు అసుర సంహారం చేశావు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నానా పురాణ కాలం నుంచి రాముడు రావణుణ్ణి 
కాలిక నరకాసురుణ్ణి కృష్ణుడు కంసుణ్ణి సంహరిస్తూనే ఉన్నారు అదే చేశావు నాన్న నువ్వు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అదే నా మురళి నాన్న ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ రాజా వెళ్ళొస్తానా వెళ్ళొస్తాను హలో రత్నకుమారి గారండి నమస్తే అండి నేను మురళి మీ వాళ్ళందరినీ చంపేస్తానండి మరి మీరు రంగానికి చంపాలి కదండి తెల్ల